नमस्कार मी मधुरा मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत तर आपण दिवाळी विशेष एपिसोड्स करतो आहे तर या एपिसोडची सुरुवात अर्थातच आपण गोडापासून करणार आहोत तर आज आपण शंकरपाळी कशी करायची ते पाहूयात अगदी सहज आणि सोपी रेसिपी आहे तर शंकरपाळी बनवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात आधी समप्रमाणात दूध तूप घ्यायचं आहे तर या ठिकाणी मी अर्धा कप दूध घेतलं आहे त्याचबरोबर अर्धा कप तूप आहे आणि अर्धा कपला थोडीशी जास्त म्हणजे तीन पाव कप पिठी साखर घेतली तर आता पुढचे स्टेप म्हणजे आपल्याला हे सगळं मिश्रण एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे सगळ्यात आधी आपण तूप घालूयात त्यानंतर पिठी साखर आणि सगळ्यात शेवटी दूध आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि या मिश्रणाला उकळी अजिबात येऊ द्यायची नाही आहे उकळी आली तर ते दूध फुटू शकतं नासू शकतं त्यामुळे मध्यम आचार साधारण एक तीन ते चार मिनिट साखर वितळेपर्यंत आपल्याला फक्त ते ढवळून घ्यायचं आहे आणि तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता साखर व्यवस्थित विरगळली आणि हे जे तूप आहे ते पण असं पातळसर झालं आणि ते साखर आणि दुधाच्यावर फ्लोट होतं आहे आता या ठिकाणी मी गॅस बंद करून घेणार आहे आणि आता आपण शंकरपाळीचं पीठ कसं मळायचं ते पाहूयात तर साधारण आपलं हे तूप साखर आणि दुधाचं मिश्रण जेवढं आहे त्या मिश्रणात बसेल तेवढंच मैद्याचं पीठ आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे तर आत्ता मी साधारण तीन कप मैदा घेतला आणि त्यामध्ये दूध तूप आणि साखरेचं मिश्रण घालून हे गोळा शंकरपाळीचा गोळा मी मळून घेणार आहे हा गोळा खूप असा घट्ट आणि खूप पातळही नाही चालत मध्यम कन्सिस्टन्सी लागते आणि या ठिकाणी हा शंकरपाळीचा गोळा बनवून तयार आहे तर गोळ मला साधारण एक अर्धा कप आणखी पीठ घालावं लागलं तर साधारण एक साडेतीन कप पीठ किंवा मैदा मला हा शंकरपाळीचा गोळा बनवण्यासाठी लागलं आता आपण हे शंकरपाळीचं पीठ एका बाऊलमध्ये काढून घेऊन झाकण ठेवून एक तासभर आपल्याला हे असंच ठेवायचं आहे कणिक मळताना जसा आपला एकसारखा मौसूद गोळा होतो तसा शंकरपाळीच्या पिठाचा गोळा होत नाही त्याला थोड्याशा भेगा असतात किंवा थोडेसे क्रॅक असतात आणि ते अगदी नॉर्मल आहे आणि या ठिकाणी हे शंकरपाळीचं पीठ मी एक तासभर छान असं भिजू दिलं आता आपण यातनं एक छोटा गोळा घ्यायचा आहे आणि हे छान असं लाटून घ्यायचं आपल्याला आधी हा गोळा आपण एकजीव करून घेऊयात आणि आता हे लाटून घेऊयात छान आणि याला साईडला तुम्ही बघू शकता थोड्याशा मेगा पडल्यात ते अगदी नॉर्मल आहे मला थोड्याशा अशा जाडसर शंकरपाळ्या आवडतात त्यामुळे मी खूप पातळ हे लाटणार नाही आहे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार शंकरपाळी जाड किंवा पातळ बनवू शकता तर हे कापून घेते तर सगळ्यात आधी आपण याचा कडा काढून घेऊयात शंकरपाळी कापून घेते तुम्हाला हवं तसं तुम्ही याचं डायमंड शेप किंवा स्क्वेअर शेप ठेवू शकता आणि या शंकरपाळ्या एका ताटामध्ये काढून झाकून ठेवायचं आणि तुमच्या जेव्हा सगळ्या शंकरपाळ्या बनवून होतील तेव्हा आपण ते तेलामध्ये तळून घेणार होता 
आणि हे शंकर पायेचं पेट छान भिजलंय हे तेव्हा कळतं जेव्हा आपण त्या लाटतो तुम्ही पाहू शकता ही शंकर पाई लाटताना हे शंकर पाईचं पीठ अजिबात पोळपाट किंवा लाटण्याला चिकटत नाही आहे किंवा आपल्याला आणखी त्याच्यात कोरडा मैदा किंवा तेल लावायची अजिबात गरज नाही आहे तर या ठिकाणी मी काही शंकर पाळ्या लाटून घेतल्यात बनवून घेतल्यात आता आपण त्यात तळूयात तर शंकर पाई तळण्यासाठी इथे मी तेल गरम करून घेतलं आहे तेल खूप असं कडकडीत गरम नाही करायचं नाहीतर शंकर पाईला खूप असा डार्क ब्राऊन कलर येतो आणि आतमध्ये ती कच्चीच राहते मध्यम आचेवरच आपल्याला या शंकर पाया तळवून घ्यायच्या आणि या ठिकाणी आता शंकर पाईला छान असा सगळ्या बाजूने तांबूस रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचं मध्ये मध्ये आपल्याला या शंकर पाय अशा ढवळून घ्यायच्यात जेणेकरून त्याला एकसारखा असा छान तांबूस रंग येईल आणि शंकर पाईचं पीठ भिजवताना तुम्ही तुपाऐवजी बटर जरी वापरलं तरी चालू शकेल आणि या, या ठिकाणी एक साधारण तीन ते चार मिनिट ही शंकर पाई मी मध्यम आचेवर छान अशी तळून घेतली आहे आणि एकसारखी ते हलवती आहे तळताना त्यामुळे त्याला रंग असा छान येतो एकसारखा आणि तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता शंकर पाई छान अशी फुगलेली आहे तर हे आपण बाजूला टिश्यू पेपरवर काढून घेऊयात तुम्ही रंग पाहू शकता मस्त असा एकसारखा तांबूस रंग आला आहे शंकर पाईला छान दिसत आहे या ठिकाणी मी सर्व शंकर पाळ्या व्यवस्थित तळून घेतल्यात तुम्ही बघू शकता याला छान असा एकसारखा रंग आला आणि छान फुगल्या पण आहेत त्या तुम्ही बघू शकता एक फोडते तुमच्यासाठी छान अशी खुसखुशीत झाली आहे ही शंकर पाळी शंकर पाई तोंडात घातली मस्त अशी विरघळते कुकीच सारखी लागते ती खाताना त्याचा कुडूम कुडूम आवाज होत नाही आहे याचा अर्थ ती छान अशी मस्त खुसखुशीत झाली आहे आणि शंकर पाळी बनवून पूर्ण थंड झाल्यानंतर तुम्ही ती हवा बंद डब्यात किंवा झिपलॉक बॅगमध्ये भरू शकता आणि ती साधारणपणे एक दोन ते तीन आठवडे व्यवस्थित छान राहते या दिवाळीमध्ये तुम्ही हे खुसखुशीत शंकर पाळीची रेसिपी जरूर ट्राय करा जर तुम्हाला ही आजची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही प्लीज हा व्हिडिओ लाईक करा त्याचबरोबर तुमच्या काही कमेंट्स असतील प्रतिक्रिया असतील तर त्याखाली तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवू शकता त्याचबरोबर तुम्ही हे माझं यूट्यूबचं चॅनल मधुराज रेसिपी मराठी सबस्क्राईब करू शकता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे निःशुल्क आहे फ्री आहे फुकट आहे आणि जेव्हा केव्हा मी एखादी नवीन पदार्थ किंवा रेसिपी यूट्यूबवर पोस्ट करेल तेव्हा सगळ्यात 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 आधी ते तुम्हाला कळेल तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद तर पुन्हा भेटूया अशाच एका दिवाळी स्पेशल मस्त खमंग खुसखुशीत रेसिपीवर तोपर्यंत मस्त रहा खुश रहा आनंद रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा